。四点二零人赛诺首日流水公开，史上最差卡池诞生。四点三流水依旧堪忧，各位大佬好呀。随着上半弗宁纳白竹的卡池刚刚关闭，紧接着有关 4.2 下半零人赛诺的首日卡池流水数据有了。从数据上来看，似乎还算可以，但结合其他平台的数据来分析的话，这个数据中的水分还是非常大的，应该是非常多的玩家赶在弗宁纳卡池关闭前紧急冲一波的缘故吧。各个地区排名的话，原神十在全球十九个国家中排名前十。人气四大区中，国服被王者荣耀碾压，美服因时差问题暂不考虑，韩服第九日服第六。说实话，这个排名情况还是比较惨的，毕竟是除了国服还能看，其他地区真的是没眼看了。卡池抽取情况的话，赛诺目前是抽了三百七十个，零人是出了九百二十五个，这俩限定角色还真是八斤八两，居然一个都没突破千位数。比例的话，大概是一比二点五。在超某音数据中，从昨日六点开始，元神就一直未超过某音，也就是说妥妥的挂零了。不过挂零也就算了，因为在隔壁统计的数据中，元神别说超抖音了，就连腾讯视频和爱奇艺都没超。可以说是原神史上最差的卡池了。那么，为何此次四点二下半零人赛诺卡池会如此的惨不忍睹呢？其实很简，策划知道抽完那位福福后，大家没原石了，都在等下版本的那位亚流云和仆人，所以只是复刻走走过场。这俩一个刮痧师傅，一个 Q 启动战士，还排在神池以后，明显就是随便安排给真爱党抽的，不挂零才怪。那维亚强度已经 G 了。除非策划捏着鼻子加强自己讨厌的成女，不然就直接拿上来绝对流水炸，最多就林尼那个水平。已至四点三下半，适应加消攻，消攻啥强度大家都懂，复刻次数也多，然后影现在使用率也大不如前了。虽然厨子多，但是流水也高不到哪里去。四点四上半流云加消，下半甘雨加深鹤，另外三个现在咋样，大家都看在眼里，所以四点四基本只能仰仗流云了。也就是说，只要流云强度有问题，四月四日流水也完蛋了。要是策划真做成了肖专拐，那就直接爆炸了。谁会为了一个被淘汰的 Q 启动充能下毒命做差劲的原始人下池？也就是说，策划用强度骗抽那维和用神币抽骗抽符透支的流水全部都要吐出来了。大家觉得呢？